GT Holidays, India's number one travel brand. Book a Maldives trip from 499999 only. Anifa Biryani, Biryani Galin Raja, now open at Chennai Thiruvan Mayur, nearest to theater. Life is like this. Yeah, life is very thrilling. Maybe you can't go to the house, but you can't go to the house. You can't go to the house, but you can't go to the house. அப்புறம் மற்றவங்களை கம்மி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வந்து பொதுவாக சொல்கிறதுங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு படம் ஓடிடுச்சு அவங்களால அந்த படம் ஓடிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் வந்தாலே அவங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிடுறாங்க சம்பளம் வாங்காமல் கூட நடிக்கிறதுக்கு தயாராக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க பேசுகிறதுக்கு அது எதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில மேடம் அது ரொம்ப பணம் கொடுத்து சில ஆக்டர்ஸை கெடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா நல்ல விஷயமா இருக்கும் கவர்ச்சிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்குற கண்ணிலையும் இருக்கு நம்ம நம்ம காட்டணும்னு நினைக்கிறதுல இருக்கு அது ஆல்வேஸ் டோல் சர்ச்சைன்றது வேற பரபரப்புங்கிறது வேற அது சர்ச்சையா நினைச்சாதான் சர்ச்சை அவ்வளவு என்னங்க உங்க பிரச்சனை சத்தியமா எனக்கு பொறுமை கிடையாது எல்லாருக்கும் வணக்கம் யா கெனி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஒரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூ நியூ டைப் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது டைரக்டர் சொன்ன அந்த ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதில் வந்துட்டு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் அப்படின்னாலே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டு கிளைமேக்ஸில் என்ன நடக்கப்போகுது அப்படின்ற ஒரு க்யூரியாசிட்டி உருவாகும் இந்த கதையில் அது கண்டிப்பாக இருக்குது அதில் வந்து எனக்கு என்னோடய கதாபாத்திரம் எஸ்பெஷலி வந்து எனக்கு சொன்னது வந்து எல்லா ஆக்டர்ஸோட ட்ரீமுமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னு ஐ பின் வெரி லக்கி ஸோ ஃபார் ஆஃப்டர் அ லாங் ஒரு ஹயட்டஸ் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் திரும்பி ஒரு ரீஎன்ட்ரியில் திரும்பி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய ஃபில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு டப்பிங் நடந்துகிட்ருக்கு முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கேரக்டர்ஸ் எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஐ ஆம் வெரி லக்கி அண்ட் பிளெஸ்ட் ஃபார் தேட் அதில் இந்த படத்தில் பர்டிகுலர்லி நான் நிறைய இங்கிலீஷ் படங்கள் பார்ப்பேன் அதுலேயும் சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் இந்த மாதிரி ஹாரர் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் நான் பண்ணுறது வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் ரோல் பண்ணுறேன் விச் இஸ் வெரி கீ ரோல் இந்த ஃபில்ம் ஸோ அந்த ரோல் நமக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் இல்லையா நமக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு க்யூரியாசிட்டி எனக்கு இருந்தது அண்ட் ஐ காட் ஃபில் ஃபுல்ஃபில்ட் இன் திஸ் ஃபில்ம் ஸோ யா ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் அண்ட் அவங்க த டீம் இஸ் வெரி ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் படம் பண்ணுறாங்க அது நல்லா கிளியராக தெரியுது So, hopefully the film will come out well. Kandipa paarenga. I hope you like it. Maybe one, one, when you watch the film, it's a horror, a thriller. In the confusion, it's always interesting. It's a flavor. But uh, <coughs> thrillers, I already told you about it. Thrillers, in general, we can see English films as a film. பட் தமிழில் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே நூறாவது நாள் அந்த மாதிரி எத்தனையோ படங்கள் இருக்குது ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் மர்டர் மிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அடுத்த என்ன அடுத்த என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயம் லைஃபே அப்படி தானே என் லைஃப் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது அடுத்த என்ன அப்படின்ற ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ பேசிக்லி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ எம் அ கைண்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சரஸ் பர்சன் தான் ஸோ த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கதையில் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் கேரக்டர்ஸ் ஓன்லி மேக் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஸோ இந்த படத்தில் வந்து அந்த கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அந்த ஒரு சில ட்விஸ் சில விஷயங்கள் அந்த கான்செப்ட் அவங்க செலக்ட் பண்ணது எந்த படத்தை பார்த்து இவங்க பண்ணாங்கன்றது மாதிரி இல்லாமல் ஒரிஜினலாக இருந்தது அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ இது இப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கே வந்து கதை கேட்கும் போது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்லே தெரிஞ்சுது So, I kind of had a vision in the Padam and the Kandipa, it will turn out. Paakum bodha, it will be a beautiful film, Amdeen. Already, I said, I'm going to say, 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 So, I wanted to do it. And, uh, Ishan, Vandu, he's the, uh, one of the producers. And, when first Vandu, I'm going to say, I'm going to be very honest, I really liked him. You know, he was very, 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 very,
வெல் எஜுகேட்டட் வெல் ஸ்போக்கன் பாய் நான் கூட கேட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நான் அப்புறம் சொன்னார் நான் ஷெஃப் படிச்சுருக்கேன் நான் வந்து பேஸ்ட்ரி ஷெஃப் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு ஸோ அவர் க்ரூஸ் லைன்லலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஸோ லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் இருக்குங்கிறது கிளியராக தெரியுது ஐம் ஷுவர் தட் அவரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸில் அவரோட அந்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் கம் அவுட் ஐ ஹோப் அண்ட் யா இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை ஃபஸ்ட் டே ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஸோ ஃபார் ஸோ குட் ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட் அஸ் வெல் அண்ட் மேபி குக்கூத்து கோமாலியில் போய் நீங்களும் ஒரு கப்பை தூக்கினாலும் நல்லாயிருக்கும் so yeah <clears throat> so the whole team everybody was very friendly and uh, and just now i met this sweet girl over here i was uh, uh, surprised and the tamil pesum sila pera paatha tamil pesuvaangala nra or doubt irukum la andha mari or face but uh, yeah hopefully it will come out well nalla varum nambike irukku periya fans la vandu theater kadaikka maatudhu indha time la neenga edukura padam vandu theater kaagava illa ooti kaagava yenga theater la padame illenga naanga alla kaathittirukom theater ku poradhukku லிஸ்ட் கம்மியா தான் இருக்கு இல்ல இப்ப தியேட்டர் ஓபனுக்கு அப்புறம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் தான் இருந்துச்சு தியேட்டர்ல வந்து மக்கள் படம் பார்க்கறாங்க தியேட்டர் காரங்களே சொல்லிருக்காங்க தியேட்டர் வந்து தரதா லாபம் கிடைக்கலாம் அதனால தியேட்டர்லாம் இழுச்சி மண்டபமா கட்ட போறோம் அப்படிங்கறாங்க தியேட்டர்ல இருந்து தான் எல்லாம் வந்துச்சு சோ அத நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியாது நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் கல்யாணங்களே இப்ப ஓடிடில ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க மண்டபத்துல என்ன பண்றது இது एक्चुअली வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் மாதிரி தான் நீங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டீங்கனால இப்போதைக்கு ஓடிடி ஃபேவரபிள் மாதிரி தெரியும் பட் திருப்பி அகைன் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தியேட்டரிக்கல் தான் எல்லாம் இல்ல அது ஒரு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட கடமையா தான் பார்க்கறேன் ஏனா அது வந்து நான் விட்டு கொடுத்து ஏனா நான் வந்து தியேட்டர்ல படம் பார்த்து நம்ம உருவான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளே அழிக்கணும்ன்ற மாதிரி ஆக கூடாது ஏனா அது அப்ப நான் ஒரு படம் தியேட்டர்ல பார்த்து விசில் அடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகணும்னு நினைக்க போறோம் இப்ப ஏன் படமும் நான் அங்க தான் பார்க்கணும்ல அந்த அதோட எவல்யூஷன் வந்து அப்படியே இருக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் தவிர ஓடிடியும் தவறான ஒரு விஷயம் இல்ல அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்கட்டும் பட் தியேட்டரை விட்டு கொடுக்க முடியாது தியேட்டரை வந்து நம்ம கொண்டு போனோம் அதுக்கான கடமையும் எனக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கர் இருக்கு அதனால வித்தியாசம் <laughs> அதே மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டி ஒரு கலந்த ஒரு இல்யூஷனுக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு பேட்டர்ன் தான் படமே ஸோ அப்படி இருக்க பொறுப்போ ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வந்து இந்த படம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் விஷயம் ஏன்னா சஸ்பென்ஸ் இல்லை ஒரு படத்தை பார்க்கணும்னா அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் ஹோல்ட் பண்ணும் ஆடியன்ஸை ஸோ அதை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் அதில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒருத்தவறான விஷயம் நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே என்னென்னா ஒரு ஸ்லாப் சிஸ்டம் கிடையவே கிடையாது இட் இஸ் டோட்டலி ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒரு படம் ஓடிடுச்சு அவங்களால அந்த படம் ஓடிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் வந்தாலே அவங்க சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிடுறாங்க அது மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நம்மளோட மனசாட்சிக்கு வந்து நமக்கு தெரியணும் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் படம் எடுக்கிறாங்க இட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் இங்கே யாரும் சேரிட்டிக்காகவோ சோஷியல் சர்வீஸ்க்காகவோ வரலை ஸோ அது ஒரு பிஸ்னஸாக மதித்தோன்னா ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிபடி சேர்ந்து அதை வந்து ப்ரொடியூசரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் பட் என்ன அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நடக்குதுன்னா அந்த காலத்தில் என்ன ஆகும்னா ஒரு படம் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய சம்பளம் வாங்குகிற ஹீரோஸ் வந்து ஒரு படம் ஓடலை அப்படின்னா இமிடியட்டாக அடுத்த படம் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க சம்பளம் இல்லாமல் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லை சம்பளத்தை குறைச்சி பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில ஹீரோஸ் இன்றைக்கும் அந்த காலத்தில் ஃபாலோ பண்ண சிஸ்டம் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து அது தேவைப்படுறதில்லை பிகாஸ் வந்து அவங்க சம்பளம் தாண்டி படம் ஓடுது ஸோ திஸ் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணுறாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் பார்த்து பழகின சினிமா எங்கள் அப்பா அம்மா நடித்த சினிமா எங்கள் அப்பா ஏனோ மாதிரி நடிகர்கள் இன்றைக்கி வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வைவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக படம் பிடிச்சிருந்து அந்த கதை பிடிச்சிருந்து கதாபாத்திரம் அந்த படம் சப்போர்ட் பண்ணோன்னு நினச்சா சம்பளம் வாங்காமல் கூட நடிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறவங்க தான் சினிமாவில் வந்து நீடிக்க முடியும் இட் இஸ் கிவ் அண்ட் டேக் 
ஸோ இந்த படம் நல்ல சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு அடுத்த படம் வந்து அது ஒரு டீமாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இன்னொரு ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு லைஃப் கிடைக்கிது ஒரு ஹீரோக்கு லைஃப் கிடைக்கிது ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் கண்டிப்பாக யூனோ இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட இப்போது நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க பேசுகிறதுக்கு அது எதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரில மேடம் அப்படின்னு நம்பர் வாங்குறது பயம் எப்பா நான் எனக்கு கால் பண்ணுங்க நான் நடிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பட் ஸோ சம்பளம்ன்றதை தாண்டி வந்து ஒரு ஒரு படம் நம்ம ஜாஸ்தி வாங்கலாம் ஒரு படம் ஏன்னா நம்மளும் இங்கே நானும் வேலைக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் கடைசியில் நானும் வந்து ஐ ஹாவ் டு சர்வைவ் பட் டிபெண்டிங் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் சைஸ் கண்டிப்பாக ஐ ஆம் ஆல்சோ பீங் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஐ ஆம் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வந்து ரொம்ப பணம் கொடுத்து சில ஆக்டர்ஸை கெடுக்காமல் இருந்தாங்கன்னா நல்ல விஷயமா இருக்கும் சி எவ்ரிங் இஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோதான் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எதுலேருந்து வந்தால் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியேட்டர் அண்ட் ஓடிடி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து புக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு புக்குன்ற கான்செப்டே குறைஞ்சி போச்சு லைப்ரரிஸ் எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டாங்க புக் ஷாப்ஸ் இழுத்து மூடிட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் இவர் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் இட் இஸ் அ சேஞ்ச் ஓவர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இரா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே ஸோ அதுக்காக புக்கு படிக்கிறவங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் புக்கு தான் படிப்பாங்க பேப்பர் படிக்கிறவங்க பேப்பர் தான் படிப்பாங்க ஐ எம் ஆல்சோ ஃப்ரம் த சேம் ஓல்டு ஸ்கூல் தான் எனக்கு வந்து இது ஃபோன்லேயோ இதுலேயோ காமிச்சா சத்தியமாக எனக்கு பொறுமை கிடையாது படிக்கிறதுக்கு சிமிலர்லி என்ன தான் ஒரு நூறு படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் ஓடிடி இஸ் அ வெரி குட் கான்செப்ட் ஃபார் ஸ்மாலர் ஃபிலிம்ஸ் டு ரிலீஸ் ஏன்னா நிறைய படங்கள் ஒரு சில வருடங்களாக வந்து ரிலீஸ் ஆக முடியாமல் தியேட்டருக்கு போய் ரீச் ஆக முடியாத சினிமாக்கள் எவ்வளோ வந்து பின் வாங்கி நிற்கிது ப்ரொடியூசர்ஸ் பணம் வந்து முடங்கி நிற்கிது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஓடிடியில் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து ஒரு பெரிய ஃபினாமினல் சேஞ்ச் அண்ட் நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி ஸ்கோப் கிடைக்கிது வெப் சீரீஸ் அண்ட் இதெல்லாமே ஸோ இதை ஒரு பெரிய விஷயம் அது அது என்றைக்குமே நம்ம ஆராதிக்கணும் நம்ம அதை வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் பட் தியேட்டர் இஸ் அகெயின் ஓல்ட் ஸ்கூல் அது நம்ம போய் அந்த தேட்டரில் உட்காந்து அந்த அதை சொல்கிறாங்களே நம்ம இடித்து பிடிச்சி அது போய் அங்கே உட்காந்து அது பணம் செலவு பண்ணி அந்த பாப்கார்னை வாங்கி அந்த இன்டர்வெல்லு எல்லாம் தட்ஸ் இட்ஸ் 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அதனால் எல்லாமே என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் நாங்கள் எல்லாருமே என் நம்ம எல்லாருமே நீங்களும் மட்டும் என்ன பண்ணுறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இட்ஸ் அ கிவ் அண்ட் டேக் ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் பொழுதுபோக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் வாழ்க்கையே கிடையாது சுவாரஸ்யமாக கிடையாது So let's all support it. That's it. See, everybody wipe தாங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே வேணும் அதான் சொல்லுங்கள் கவர்ச்சிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்குற கண்ணிலையும் இருக்குது நம்ம நம்ம காட்டணும்னு நினைக்கிறதுல இருக்குது ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் நம்ம லிங்க் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி வந்து சினிமாலே இல்லாத பெண்கள் எவ்வளோ வெளியில் வந்து கவர்ச்சியாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி யாரும் பேசுகிறது கிடையாது ஸோ இட் இஸ் அபவுட் ஃபேஷன் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு அது சூட் ஆச்சுன்னா போடுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது சூட் ஆகாத பட்சத்தில் அவங்க போட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்காது அவ்வளோதான் அதனால் வாய்ப்பு வருதானா எத்தனை சினிமா நடிகைகள் கவர்ச்சி காட்டி நடித்து ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல டு பி ஆனஸ்ட் ஸோ கவர்ச்சிக்கும் வாய்ப்புக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது கவர்ச்சிங்கிறது அந்த டோட்டல் அட்ராக்ஷன் தான் அது ஐ ஆல்வேஸ் டோல் சர்ச்சைன்றது வேற பரபரப்புங்கிறது வேற அது சர்ச்சையா நினைச்சா தான் சர்ச்சை எனக்கே தெரியல உங்களுக்கு சொல்றது நம்ம வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நினச்சி இன்றைக்கி விட்டுறக்கூடாது டுடே இஸ் டுடே ஸோ ஐ எம் லிவிங் மை லைஃப் இன் த மோமெண்ட் நான் நேற்றை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிக்கல நாளைக்கு பற்றி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபார் மீ எதுவாக இருந்தாலும் அது வெற்றியாக இருந்தாலும் சரி தோல்வியாக இருந்தாலும் சரி அதை சந்திக்க தயார் கண்டிப்பாக எல்லாருமே இருக்கணும் அது எனக்கு இருக்குது 
என்னங்க உங்க பிரச்சனை சொல்ல முடியாதுங்க அனிஃபா பிரியாணி பிரியாணிகளின் ராஜா நவ் ஓபன் அட் சென்னை திருவான்மியூர் நியரஸ்ட் தியேட்டர்